。一九二八年，江西地主慷慨大义，买枪帮助儿子发动起义。二十一年后，儿子解放家乡，地主支持儿子参加工农红军。这样看起来匪夷所思的事情，却真真实实的发生了。这位地主名叫赖家芳，他支持的儿子就是我军著名的赖传珠将军。他为了帮儿子招兵买马，不惜散尽家财，帮助其发动了著名的大部暴动。虽然惨遭失败，但二十一年后，儿子率军解放了家乡。为何他会不顾家产业，也要支持儿子参加工农暴动？赖传珠将军又经历了怎样的革命生涯呢？在视频开始前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。从一九二七年开始到一九三七年。这段时间是我国的十年国共内战时期，又称土地革命战争时期。所谓土地革命，顾名思义，斗争对象就是大地主、大资产阶级。在共产党的领导下，各地农民的抗租减息斗争风起云涌，到处高呼着“打地主、分田地”的口号。面对冥顽不灵的地主，农民还会拿起武器奋起反抗。但是在如火如荼的土地解放运动中，在江西赣县大埔乡，却有这样一位地主，不仅没有成为打倒的对象。反而还深受农民们的爱戴。这位地主就是赖家芳，和别的地主靠横征暴敛、剥削农民来获得财富不同，赖家芳现在的家业都是靠自己老实经商，一步一个脚印挣来的。而且，由于赖家芳也是农民出身，所以他特别同情穷苦大众，平时就多他们多加关照。逢年过节的时候，还拿出家产救济那些流离失所的流民。他的开明行为赢得了当地农民的爱戴，但他也有着自己的担忧。生逢乱世，自己辛苦积累的家业不知道什么时候就会化为灰烬，所以很想培养一位好好读书、继承家业的接班人。但是他的儿子，也就是赖传珠，却并未像他希望的那般循规蹈矩。一九一零年，赖传珠出生了，父亲赖家芳希望自己这个宝贝儿子能好好读书，顺顺利利地继承自己奋斗大半辈子的家业，才给他取了传珠这个名字。自小接受传统教育的赖传珠也没有辜负父亲的希望，他在学业上十分用功，功课名列前茅。一九二四年，他以优异的成绩考入赣南中学。于他而言，生命的另一种可能性也在这所学校被彻底打开。赣南中学的学风十分开放，学生之间的思想碰撞非常多。赖传珠在这里浏览了大量的进步书籍，也接触到了诸多进步的思想。一颗革命的火苗在他心中悄然种下。一九二五年，反动军阀勾结日本帝国主义，血腥镇压了举行罢工的沙场工人，还逮捕了一百多名进行示威声援的学生。消息传来，群情激愤，年轻的赖传珠也热血沸腾。他和校内的进步学生一起，日夜奔走在街头、工厂，呼吁有识之士团结起来，反抗军阀的暴行，为五卅大罢工进行声援示威。第二年。赖传珠加入我党干部陈赞贤开办的训练班，成为一名宣传干事，深入工厂进行宣传。之后又回到家乡，组织了三个农民协会。这一年的十一月，赖传珠加入共青团。一九二七年三月，蒋介石指使特务残忍杀害了陈赞贤。对于自己这位革命导师的不幸身亡，赖传珠极度悲愤。他冒着生命危险参加了陈赞贤的追悼会，并坚定地看清了国民党已经站在了反革命的一面。同年四月，在令人窒息的白色恐怖中，他毅然决然加入了中国共产党。根据组织的决定，赖传珠离开学校，回到家乡大埔地区，担任白石党支部书记，继续向农民宣传土地革命。对于儿子的早出晚归，老父亲赖家芳似乎隐隐察觉到了什么，但他又不知道儿子究竟在干些什么，是跟着国民党还是共产党，只能在日复一日的担忧中度日。一九二八年，随着我党决定与国民党反动派进行武装斗争，各地农民起义，工人暴动风起云涌，党组织也决定在赖传珠的家乡举行一次农民暴动，并由赖传珠负责组织和指挥。此时的大部，在赖传珠出色的宣传工作下，已经积累了坚实的群众基础，有共产党员，也有敢于投身革命的农民，但最大的难处就是没有武器和军事骨干。这时，赖传珠想到了自己的父亲，抱着试一试的态度。他敲开了父亲的房门，向他提了一个大胆的请求，但父亲会同意他的选择吗？一九二八年，赖传珠决定组织大部暴动，他却向父亲提出了一个大胆请求。苦于没有枪支弹药的赖传珠大胆地向父亲救助，并且他自信自己是有一定基础的。在中央指示在大部进行武装暴动前，经过赖传珠出色的政治宣传工作，我党在这一地区已经拥有了坚实的群众基础。农民们十分支持武装反抗剥削，人是有了
，但是不可能赤手空拳去和国民党军队对抗，那无异于以卵击石。为了筹措枪支弹药，几番踌躇之后，赖传珠敲开了父亲赖家芳的房门。赖传珠向父亲坦白了自己共产党员的身份，并向父亲宣讲了我党的群众路线和革命政策。赖家芳沉默良久，他从农民中走来，自然十分清楚农民的饱受欺凌，也十分希望能有人站出来为穷苦大众讨回一个公道。最终，他决定支持儿子的选择。深知儿子性格的赖家芳还郑重地嘱咐：一定要注意安全，行事不可冲动。见父亲的态度有所松动，赖传珠赶紧趁热打铁，表示党组织即将在大部有所行动，希望父亲能够拿出些钱财购买武器弹药。赖家芳没有犹豫，既然决定支持儿子，那就支持到底。他当即决定拿出家中所有的资产去购买枪支弹药，并捐出存粮作为军粮，保障战士们的后勤。有了父亲的鼎力支持。一箱箱武器和弹药很快就运到了大部进行分发。赖传珠利用这些武器弹药武装了两千多人，还训练了七十余名军事骨干。一九二八年二月十八日，赖传珠率领这支部队左臂扎红巾，扑向了附近的国民党军驻地。国民党军被突如其来的暴动吓倒，仅仅一个多小时，其部队就取得了胜利。但是，反应过来的国民党反动派迅速集结好部队，向其部队发动了大规模进攻。其部队虽然有了武器弹药，但土枪土炮肯定比不上国民党军手中的制式武器，而且人数也远远处于劣势。一阵恶战之后，寡不敌众，只能撤入深山老林。国军对当地的地形并不熟悉，几番搜寻无果后，他们把屠刀举向了大部地区的无辜群众。一个漆黑的夜晚，国民党军派出部队将熟睡中的乡亲全部抓了起来，集中到村前的空地上。国民党的严刑逼供并没有吓倒这些群众。他们即使受尽折磨，也没有一个人松口透露出起义部队的名单和位置。面对这些难啃的硬骨头，恼羞成怒的国民党反动派动了杀心，对村民们进行了惨绝人寰的大屠杀。一时间，枪声大作，九百多名无辜群众死在了反动派罪恶的枪口之下。赖传珠的父亲被土豪杀害，母亲舒柏被酷刑折磨而死。两位堂兄也先后被反对派杀害，一家四十余口惨遭灭门，家中的房屋被烧，地产被国民党军官据为己有。噩耗传来，正在养伤中的赖传珠悲痛欲绝，发誓与国民党反动派不共戴天。但他此刻不能沉浸在悲伤中，他是起义部队的领袖，他必须振作起来，带领部队找到组织。国民党部队撤围之后，赖传珠终于找到了出去的机会。他在三月下旬化妆潜入赣州城，打算寻找此地的我党组织，但却遗憾地得知组织已经被破坏，联络站也全部撤走了。无奈之下，他决定上井冈山跟随毛主席。几经奔波，辗转到达中央苏区，却被告知毛主席此刻正带领部队活动在湖南桂东前线。他又马不停蹄地前往湖南，终于追上了毛主席的步伐。得知赖传珠领导暴动的经过和惨遭灭门的境遇后，毛主席对他举家投身革命的举动十分钦佩，并安慰他说：“革命的火苗是不会轻易熄灭的。”就这样，赖传珠终于找到了党组织，并根据中央安排担任井冈山特务连党代表，负责保卫毛主席和弘毅师师部的安全，开启了他传奇而辉煌的革命生涯。那么，赖传珠在之后的革命生涯中又经历了怎样血与火的磨练呢？一九二八年。江西地主散尽家财，招兵买马，送儿子当红军。二十一年后，儿子解放家乡。一九二八年二月，赖传珠领导的大部暴动被国民党反动派血腥镇压，赖传珠一家四十口人被反动派残忍杀害。辗转多地之后，赖传珠才终于和毛主席领导的红一军第一师会合，并担任井冈山特务连党代表，主要做有关毛主席和红一师的安全保卫工作。重新找到党组织后，赖传珠也踏上了新的革命征程。他会经历怎样血与火的考验呢？一九二八年五月，朱总司令和毛主席率领的部队在井冈山会师，宣布合并成立工农红军第四方面军，也就是人们所熟悉的中央红军。赖传珠在这支部队中历任团党代表、宣传干事、支部书记等职务，先后参加指挥了四达永新等战斗，粉碎了国民党反动派的多次围剿。后来，赖传珠又跟随主力下山转移，指挥部队在黄埠、仁天一带与国民党军队展开激战，毙伤俘敌八百余人，改变了我军下山以来屡屡受创的被动局面。一九三四年，长征时的赖传珠在红一军团第一师担任政委，这支部队根据中央的安排，担任开路先锋的角色，肩负保卫中央纵队的重任。赖传珠和师长李聚奎一起指挥着这支部队，以“汉不畏死”的勇气，接连撕破了国民党军队的三道封锁线。
，于十一月底强渡湘江，出色的完成了党中央交付的重任。之后，赖传珠又参与指挥了强渡乌江、四渡赤水的作战，均以出色的指挥才能完成了作战任务。一九三五年四月二十三日，国民党军薛岳部队突然出现在毫无防备的我军中央纵队侧面，对我军进行突袭。赖传珠立即组织部队占据制高点，进行还击，和四倍于己的敌人展开激战。激战中，一颗子弹径直穿透了赖传珠的左胸，但他强忍着剧痛，以惊人的毅力继续指挥战斗，直到中央纵队安全转移，才晕倒在指挥位置上。事后经野战医院检查，敌人的子弹距离赖传珠的心脏非常近，如果再稍微偏那么一两厘米，赖传珠很有可能壮烈牺牲。赖传珠在重伤中昏迷了四天四夜才醒来，但这次和死神的擦肩而过，并没能让他的革命意志动摇哪怕一分一毫。醒来之后，他又不顾病体，回到了指挥岗位，带领部队走出了雪山草地，胜利到达陕北。全民族抗战爆发后，中央军委决定组建新四军军部，并将此事交由赖传珠负责。他为此费尽了心血，编制了一份方案，里面从行军路线、集合地点、集合时间、干部安排等事都做出了详细策划，得到了中央的盛赞。从建军到撤销编制，十年间，新四军从司令、主任、政委都曾发生变动，唯独参谋长赖传珠一人从未调离。他为新四军的工作鞠躬尽瘁，被称为新四军的大管家。抗战胜利后，赖传珠前往东北工作，参加了三大战役和渡江战役的指挥工作。之后又率领四十八军挥师南下，解放了赣西北和赣西南的广大地区，其中就包括他的家乡赣咸大部。后来，赖传珠又和红学志兵团配合，强渡琼州海峡，一举解放海南岛，创造了木船打赢钢铁战舰的军事史神话。建国之后，赖传珠长期工作在组织干部岗位上。由于他既能文又能武，既善于政治工作，又工于军事指挥，很多干部有疑惑的地方都喜欢来找他谈心。大家都表示，见到了赖部长，什么心事都能迎刃而解。一九五五年一月，我军决定实行军衔制，由赖传珠拟定授衔名单。可战功赫赫的他却非常谦逊，把自己的名字写在中将这一级别。但是经过党中央的评定，以他的贡献和资历，还是授予了他上将军衔，给了这位人民将军最大的认可。这一刻，相信赖传珠将军在九泉之下的地主父亲，也一定不会后悔当初出钱买枪给他闹革命的壮举。对此，各位观众有何看法？欢迎在评论区留言讨论。